আসসালামুকুম আহমদুল্লাহ মোস্ট ওয়েলকাম টু ট্রাঙ্গুলের কামাল একাডেমি আজকে আমরা এখানে কথা বলবো স্কলারশ স্কুল এন্ড কলেজের হাফ ইয়ারলি এক্সামিনেশনের ম্যাথমেটিক্স ক্লাস সিক্স এবং সেভেন এর এম সিকিউ পার্ট এবং তার পরবর্তীতে আমরা সিকিউ পার্টি নিয়ে কথা বলবো তো এখানে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হবে পরীক্ষা হয়েছে যে কারণে তোমরা হয়তো মিলিয়ে দেখতে পারবে তোমাদের কার কয়টি এম সিকিউ হবে পাশাপাশি এম সিকিউ গুলো খুব সুন্দর অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে ম্যাথস গুলো করে আনসার দেওয়া যায় সে ব্যাপারটি নিয়ে একটা আলোচনা করা হবে তোমাদের অনেকেই হয়তো অভিযোগ ছিল যে ক্রিয়েটিভ পার্টি অনেক কঠিন ছিল তা আমি চেষ্টা করবো সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য আসলে যে জায়গাগুলোতে তোমার ভুল করার কারণে হয়তো যথাযথ সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে আনসার করতে পারো নেই যারা করতে পেরেছো তারা ইতিমধ্যে অনেক খুশি আর যাদের হয়তো প্রত্যাশার মতো পরীক্ষা হয়নি তাদের অনেকই মন খারাপ আশা করি এই দিনগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিনগুলোতে আরও ভালো করে পরীক্ষা দিবে সকলের প্রতি শুভকামনা চলুন দেখে আসি আমাদের কোশ্চানটি এখানে আমাদের ফার্স্ট কোয়েশনটিতে যেটি ছিল এস টু বি থ্রি এস টু ফোর এন্ড বি এস টু সি সেভেন এস টু নাইন হোয়াট ইজ দ্য রেশিও এ এস টু বি এস টু সি অর্থাৎ এটি ধারাবাহিকভাবে যখন আমরা একটা ক্রম তৈরি করি আমরা জানি যে এটা ম্যাচিং করার সময় এটাকে সেভেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে আর এগুলোকে ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে এটা তোমরা হয়তো সবাই পেরেছিলে সেই মাস্টার এটা ধারাবাহিকভাবে যে প্রসেসে নর্মালি তোমরা করে থাকো এই প্রসেসে করলেই হবে can never be perfect squared if the digit of unit place is 3 আমরা একটু দেখে নেই যেমন নাম্বার 4 যদি আমি এখানে 64 ইউজ করি যে ইউনিট ডিজিট যেটাকে আমরা 4 ইউজ করলে পারফেক্ট স্কয়ার 8 স্কয়ার এখানে 1 1 এর জন্য 81 ইউজ করতে পারি 9 9 স্কয়ারে 81 আর 0 100 ইউজ করতে পারি 10 স্কয়ার সো লাস্ট ডিজিটটা যেটাকে আমরা বলি ইউনিট প্লেসের ডিজিটটি যখন 3 হবে কোন অবস্থায় এটিকে পারফেক্ট স্কয়ারে সেট করা যায় না সো আর এখানে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার যখন আমরা এখানে কোনো একটা ডিজিট দেখবো যে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার আমরা জানি যে ওয়ান হান্ড্রেডের পরবর্তীতে পারফেক্ট স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান এটা টেন স্কোয়ার এটা হচ্ছে ইলেভেন স্কোয়ার তার মানে এই ডাটাটি হচ্ছে রং যখন আমরা একটি ডাটা রং খুঁজে পাবো যে নাম্বার টু ইনফরমেশন রং তাহলে যে যে জায়গাগুলোতে টু আছে সবগুলো কেটে দেবো অর্থাৎ ফাইনাল আনসার হচ্ছে বি অর্থাৎ বাকি ডাটাগুলো আমার পড়ারও খুব প্রয়োজন হচ্ছে না আর সেম একইভাবে আমরা এখান থেকে আনসার করবো এখন দ্য ডিফারেন্স অফ স্কোয়ার অফ টু কনজিকিউটিভ নাম্বার ইস নাইন অ্যান্ড ইফ ওয়ান নাম্বার ইস ফোর অ্যান্ড হোয়াট উইল বি আদার নাম্বারস আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে একটি নাম্বার ফোর হলে অন্য নাম্বারটি হয় থ্রি হবে না হয় ফাইভ হবে এই নাম্বারগুলোতে কখনো যখন আমাকে কনজিকিউটিভ নাম্বার বলবে তখন কখনো সিক্স অথবা টেন হবে না যেহেতু একটি নাম্বার ফোর অন্যটি কম হলে হবে থ্রি অথবা ফাইভ তাহলে আমরা একটু নিজে ক্যালকুলেশন করে ফাইভ ইউজ করে ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফোরটিন এ সিক্সটিনকে মাইনাস করলে নাইন থাকে সো ফাইভ হচ্ছে এখানে আনসার অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ স্কোয়ার অফ টু নাম্বারস এই দুটি নাম্বারের এখন যদি আমি স্কোয়ারের সাম করি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস टूटा তাহলে এই ডাটাগুলোতে আমাদের শর্টকাট ওইতে যদি আমরা করে থাকি তাহলে নাইন এক্স প্লাস টোয়াইস এক্স আমরা ধরে নেব সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশন টোয়াইস এক্স টোয়াইস এক্স ইকুয়াল টুয়াল দ্যাট ইজ এক্স ইকুয়াল সিক্স তারপর এক্স ইকুয়াল সিক্স হলে নাইন এক্স উইল বি ফিফটি ফোর ইফ দ্য কস্ট অফ এ ওয়াচ ইজ ডাবল অফ দ্য সেলিং প্রাইস হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ দ্য প্রফিট অর লস তাহলে আমরা একটু খেয়াল করব যে কস্ট প্রাইস হচ্ছে কস্ট প্রাইসটা ডাবল সেলিং প্রাইসের ডেফিনেটলি ফিফটি পার্সেন্ট লস আমরা অবশ্যই ক্যালকুলেশন করবো দেখাতে পারবো হোয়াট পার্সেন্ট অফ ফোর হান্ড্রেড ইজ টাকা ফিফটি এই ধরনের কোয়েশনগুলো তো হোয়াটের জায়গা আমরা একটা আননোন ভ্যারিয়েবল ইউজ করব দ্যাট ইজ লেট এক্স পার্সেন্ট অফ ফোর হান্ড্রেড ইকুয়াল ফিফটি তাহলে আমরা এক্স আর পার্সেন্টেজের জন্য একটা হান্ড্রেড ড্যান মাল্টিপ্লাই উইথ ফোর হান্ড্রেড এটাকে সাকসেসিভলি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসবে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ নাম্বার ইলেভেন ফোর কেজি অ্যান্ড ইচ কেজি রেট ইস টু হান্ড্রেড ফিফটি টাকা অ্যান্ড দ্য ভ্যাট ইস ফোর টাকা তাহলে শুরুতে আমরা যেটা করতে পারি ইচ কেজি যখন প্রাইস ওয়ান টু হবে দেন ফোর কেজি প্রাইস হচ্ছে ওয়ান টাকা 
አንድ ደቂ ቤቶች 4 ደቂ 1 ደቂ ቤት ከቶ 1000 ደቂ ቤቶች 400 1040 ኢትስ ሲምፕል ዩኒተሪ ሜቶድ ያም በኩል ላይ ማዲያጅ በ አን ኤክሴል ብሮድ 5 ዶዘን ኤክስ አት ዘ ሬት ኦፍ 101 አንድ ዘ 6 ዶዘን አት ዘ ሬት ኦፍ 90 ደቂ ታለ ኖርማሊ ያም ማልቲፕላይ ኩል ላይ ከነ 5 ዶዘንስ አን ኤክን 90 ዲ ማልቲፕላይ ኩል ላይ 6 ዶዘን ድረከ አድ ኩሪ ያም ኩል 1045 ደቂ and what should be the selling price if he wants to gain 3 taka 3 per dozen each dozen at cost price 95 taka then 3 taka hole 98 taka as we amra divide kore normally korte parbo eta ekta formula a plus b square plus a minus b square equals to 2a square plus uh, 2b square r ekhano c r d te dui tai correct answer same ashe এই জায়গাতে তো অনেক স্টুডেন্ট তোমরা ভুল করেছো মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার একটু মনে রাখতে হবে যদি কখনো এই ধরনের ইনফরমেশনটা একটু কমপ্লেক্স মনে হয় মাইনাসটাকে আমরা মাঝখানে তো ইউজ করতে পারি ওয়াই মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার এখন সিম্পল ফর্মুলা ইউজ করলে আমার এটি হবে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার আর এখানে মিডল টার্মটা এটাও একটু চেঞ্জ করা যে tan minus tan minus 3a minus a square normally amra jabe standard polynomial equation e calculation kori shei jaga theke highest power ta shurutei thake tokhon amader middle term ti sobche shohoj hoy kintu ei jagay jokhon tomader answer kora thakbe tumra answer gulo ke multiply kore dekhbe kon answer er jonno eti ashe so normally amra eta kore dekhechi a plus 5 and 2 minus a next question ti jeti niye ekhon amra kotha bolbo sheti hocche a plus b plus c a plus b minus c তাহলে আমরা দেখব যে এটি প্লাস এটি মাইনাস এ তাহলে এই দুটিকে যদি আমি এ ইউজ করি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা আমরা ক্যালকুলেশন করলে এখানে আসবে অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য স্কোয়ার অফ ফাইভ তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ানের থ্রি ডিজিট থ্রি ডিজিটের কোনো নাম্বারকে নর্মাল স্কোয়ার করলে এটি সিক্স ডিজিটের একটি নাম্বার আসবে তাহলে অলমোস্ট আমরা এখান থেকে শর্ট ফর্মও জানি ক্যালকুলেশন করলে এটি আসবে আর এখানে x প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভ্যালু অফ ওয়ান বাই এক্স এইরকম ম্যাথসগুলোকে নর্মালি সলিউশন করে আসলে কখনোই আনসার মিলবে না আর একটু ডিফিকাল্ট মনে হবে তার চেয়ে বরং এই আনসারগুলোর মধ্যে থেকে আমরা আনসারগুলোকে এখানে বসিয়ে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডকে ভ্যারিফাই করবো যখন আমি এক্স এর ভ্যালু ওয়ান ইউজ করি এখানে ওয়ান আসবে ওয়ান বাই ওয়ান ইকুয়াস টু ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াস টু টু দ্যাট ইজ দিস ওয়ান ইজ দ্য রাইট আনসার সেম এই ফর্মেটটা তোমরা সকলে জানো এম প্লাস ওয়ান বাই এম এর মান টু হলে এম মাইনাস ওয়ান বাই এম এর মান বের করলে আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব দ্যাট ইজ এখানে টু স্কোয়ারে ফোর আসবে ফর্মুলা একটা কলারের ফর্ম এখানে ফোর আসে সো ফোর মাইনাস ফোর জিরো সেম একই ফর্মেটে এখানে নাম্বার নাইনটিন এবং টোয়েন্টি ওয়ান সেম একই কাজ আমরা এখানে এক্স এর ভ্যালু যে ভ্যালুটি আমরা ইউজ করলে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড সেম আসবে সেই ভ্যালুটি আমরা এখানে ইউজ করব অর্থাৎ আমরা ক্যালকুলেশন না করে আনসার থেকে ম্যাথসগুলো বসিয়ে ভ্যারিফাই করে দেখব আর এটি হচ্ছে নর্মাল মাল্টিপ্লিকেশন দুটিকে আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে মাল্টিপ্লাই করতে পারি অর নর্মাল মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের সেম আনসারটি আসবে অ্যান্ড ফাইন দ্য ভ্যালু অফ টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার যারা নর্মালি এখানে স্কোয়ারে ফর্মুলা লিখে ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেন ক্যালকুলেশন করে ওয়ান বের করবে তাদের ম্যাথটি একটু ল্যান্ডি হয়ে যাবে কিন্তু ইন দ্য মেন টাইম এখানে আমার মনে রাখতে হবে এটাকে যদি আমি এই ইউজ করি ফর্মুলার জন্য যদি এটা একটু ইমাজিন করি এখানে যদি বি স্কোয়ার সেট করি টোয়াইস এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে এটা ফর্মুলা হয় এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ টু এ মাইনাস এ টু এ কেটে দিলে ওয়ান ওয়ান রুফ স্কোয়ার করলে ওয়ান সো ইন অ্যান্ড আইসো স্যালিস ট্রাইঙ্গেল তো যখন আমাকে আইসো স্যালিস ট্রাইঙ্গেল বলবে দ্যাট থ্রি সাইডস আর ইকুয়াল ফার্স্ট ইনফরমেশনটাই হচ্ছে রং তাহলে যেখানে এ ওয়ান থাকবে সব অপশনগুলো আমার কাটা যাবে দ্যাট ইজ রাইট আনসার ইজ টু অ্যান্ড থ্রি আর এ কোয়েশনটা হচ্ছে জিওমেট্রি পার্ট থেকে অনেক ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশনগুলো ছিল জিওমেট্রি পার্টের এখানে আনসার টু দ্য কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ টু টোয়েন্টি সিক্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফলোইং ইনফরমেশন এই কোয়েশনগুলো আনসার করার জন্য অবশ্যই ফিগার এঁকে নিতে হবে দ্যাট ইজ দ্য গুড আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট ডু প্রপারলি ফাইন্ড আউট দ্য এক্সাক্ট আনসার so angle f equals 60 angle e equal 50 so remaining angle will be 70 jokhon amake e angle external angle bolbe amra e dike landi korbo e angle external angle ti hobe 60 plus 70 that is 120 f angle external angle hobe 50 plus 70 120 tale eta 130 eta 120 ar angle d jeta remaining angle at angle 60 or not a 50 hole আর ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থেকে দুটা সাম আমরা মাইনাস করলে সেভেন্টি সো নাম্বার টোয়েন্টি এইট ইন হুইচ কেস ইট ইজ পসিবল টু ড্র এ ট্রাইঙ্গেল হোয়েন দ্য লেন্থ অফ থ্রি সাইড
তোমরা সকলেই জানো যে সাম অফ টু সাইড ইজ গ্রেটার দ্যান থার্ড সাইড শুধুমাত্র এই অ্যান্সারটির জন্যই সত্য তবে হ্যাঁ এটি একটি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলও হয় থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার নাইন প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ সো এটি আমার দরকার হয়নি শুধু ট্রায়াঙ্গেলের রিকোয়ারমেন্ট সেম একই রকম তথ্যমূলক কোশ্চান ইন এ ট্রায়াঙ্গেল দ্য অপোজিট সাইড অফ এ গ্রেটার অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ গ্রেটার আর করতে হবে না অপোজিট সাইড অফ এ গ্রেটার অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ গ্রেটার ইজ টু অপোজিট সাইড অফ এ গ্রেটার গ্রেটার সাইড অপোজিট অ্যাঙ্গেল অফ এ গ্রেটার সাইড ইজ অলওয়েজ স্মলার এই দুইটি ইনফরমেশন অলমোস্ট সেম তাহলে এক জায়গায় স্মলার এক জায়গায় গ্রেটার কখনো পসিবল না সেকেন্ড ইনফরমেশনটি আমার রং এবার যে যে জায়গাগুলোর থেকে সেকেন্ড থাকবে সব অপশনগুলো আমার বাদ হয় রিমেনিংটাই আনসার হবে দ্য নেক্সট কোয়েশন দ্য টু সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল আর ফোর অ্যান্ড সিক্স হোয়াট শুড বি দ্য লেন্থ অফ থার্ড সাইড আমরা সকলে জানি যে এমনভাবে সাইডটিকে আমাদের চুজ করতে হবে যাতে সাম অফ টু সাইড ইজ গ্রেটার দ্যান থার্ড সাইড যদি আমি ফোর ইউজ করি ফোর প্লাস ফোর ইজ গ্রেটার দ্যান সিক্স সিক্স প্লাস ফোর ইজ গ্রেটার দ্যান ফোর অ্যান্ড ফোর প্লাস সিক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ফোর যদি আমি টেন ইউজ করি এ টেন ইউজ করলে আমার নর্মালি কি হবে ফোর প্লাস সিক্স এটা টেন এর সমান হয়ে যাচ্ছে বাদ এখানে ফোর প্লাস টু সিক্স এর সমান হয়ে যাচ্ছে বাদ আর এখানে ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ সিক্স থেকে ছোট যার কারণে এই আনসারটি হচ্ছে না তাহলে আশা করি তোমরা তোমাদের আনসারগুলো মিলিয়ে নিবে আর যাদের এই পরীক্ষাটি খুব বেশি ভালো করতে পারো নাই সামনের বার্ষিক পরীক্ষাতে ফাইনাল ট্রাম এক্সামে চেষ্টা করো খুব ভালো করার জন্য ম্যাথস এর এমসিকিউগুলো তো মূলত অভ্যাসের উপর নির্ভর করে কন্টিনিউয়াসলি যদি প্র্যাকটিস করে থাকো বিভিন্ন চ্যাপ্টার ওয়াইজ আশা করি পরীক্ষাগুলোতে ভালো করবে এখন একটু কথা বলবো সিক্সের এমসিকিউ নিয়ে কম্পারেটিভলি আমার কাছে মনে হয়েছিল তোমাদের সেভেনের এমসিকিউর তুলনায় সিক্সের এমসিকিউগুলোতে একটু সময় বেশি লাগার কথা মানে অর্থাৎ কোয়েশন ওদেরও সহজ তোমাদেরও সহজ ছিল বাট তোমাদের তুলনায় ওদের কোয়েশনটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটু সময় দরকার সলিউশন করার জন্য হুইচ অফ দ্য ফলোইং নাম্বার রিপ্রেজেন্ট ফাইভ বিলিয়ন্স থ্রি থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান আশা করি সবাই এটি অ্যান্সার করেছে আমরা বলছি ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে সবচেয়ে শর্টকাট ওয়ে হচ্ছে প্রতি থ্রি ডিজিট পরে পরে একটি করে কমা হবে হাউ মেনি প্রাইম নাম্বারস বিটুইন ফর্টি টু ফিফটি আমরা এটা লিখে নিব ফর্টি থেকে ফিফটি এর মধ্যে কতগুলো প্রাইম নাম্বার যেমন ফর্টি ওয়ান ফর্টি থ্রি ফর্টি সেভেন অ্যান্ড দেন ফর্টি নাইন এই চারটি হচ্ছে প্রাইম নাম্বার যারা অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে যাদেরকে ভাগ করা যায় না হুইচ উইল বি সাবট্রাক্টেড ফ্রম ফাইভ সো দ্যাট দ্য নাম্বার উইল বি ডিভিজিবল আমরা সবাই জানি এ ধরনের নাম্বারগুলোকে থ্রির জন্য ডিভিজিবল হচ্ছে সবগুলো সাম যদি থ্রি দিয়ে ডিভাইড হয় দেন এটি থ্রি দিয়ে টোটাল নাম্বারটা ডিভাইড হবে তাহলে সবগুলো সাম হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটিন থেকে যদি আমি ওয়ান মাইনাস করি দ্যাট ইজ ফিফটিন ইজ দ্য ডিভিজিবল বাই থ্রি দ্যাট ইজ ওয়ান শুড বি সাবট্রাক্টেড দ্য এল সি এম এন্ড এ সি এফ অফ দ্য ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড এম আর নাইনটি অ্যান্ড ফাইভ রেসপেক্টিভলি দেন হোয়াট ইজ দ্য এম তাহলে আমাকে অবশ্যই মনে রাখা লাগবে যে তথ্যটি এখানে ইনফরমেশন গিভেন সেটি ইউজ করে আমাকে করতে হবে তাহলে আমরা আগে বের করব যে ফর্টি ফাইভ এবং এম এর মধ্যে যদি আমি এল সি এম নিই দুটি ডাটাই হচ্ছে আলাদা নর্মালি তাদের মাল্টিপ্লিকেশন হবে তাহলে সেই এল সি এমটা হচ্ছে নাইনটি দ্যাট ইজ ফর্টি ফাইভ এম ইকুয়াল নাইনটি এখান থেকে যদি আমি এম এর ভ্যালু বের করি নাইনটি ডিভাইডেড বাই ফর্টি ফাইভ ইকুয়াল টু দ্যাট ইজ এম ইকুয়াল টু Uh, what is the greatest number which divides 48 and 58 with no remainders? So normally, either SCF have a highest common factors. A smaller than B, smaller than C. A dhoron e maths gula te, aam ake jokan proper fractions bole, aam ra jane je proper fractions, uh, numerator part is smaller than denominator part. Ta hole aam ake shakche mone rakt da hove, proper fraction a jonno, upore parti shakche choto hove. তাহলে এখানে B is smaller than C, that is this one is the proper fractions. আর এখানে আননোন বক্সের ভ্যালু ইউজ করলে আমরা যেটা করব যে এটার সাথে এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই দেন থ্রি এর সাথে টোয়েন্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই তাহলে থ্রি মাল্টিপ্লাই টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফিফটিন রাইট অ্যান্সার উইল বি ফাইভ অ্যান্ড হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও অফ সেভেন ইস টু থ্রি আমরা জানি যে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিওর জন্য নিউমিনেটর এবং ডিনোমিনেটরগুলোকে আমরা মাল্টিপ্লাই করি ও ডিভাইড করি সেম নাম্বার দিয়ে তাহলে এখানে ওরা সেভেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে যে অপশনটি হবে ফর্টি নাইন অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান ডি নাম্বার হোয়াট ইজ দ্য থার্টি ফাইভ পার্সেন্টস অফ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি আমরা আগে বলছি হোয়াট দিয়ে যখন কোনো কোয়েশ্চেন করা হয় সেটাকে আমরা এক্স দিয়ে করতে পারি 
আর আমাদের এখানে থার্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট পার্সেন্টের জন্য হান্ড্রেড অফ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করলে টোটাল আনসার ওয়ান হান্ড্রেড সরি ফর্টি টু হোয়াট পার্সেন্ট দ্যাট ইজ দ্য এক্স পার্সেন্ট অফ নাইনটি কেজি ইজ থার্টি এক্স পার্সেন্ট অফ নাইনটি কেজি ইজ থার্টি দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইজ ওয়ান হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই থ্রি দ্যাট ইজ থার্টি থ্রি পয়েন্ট থার্টি থ্রি ওয়ান বাই থ্রি পার্সেন্ট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কম্পাউন্ড রেশিও অফ ওয়ান ইস টু ফাইভ টু এস থ্রি এস টু টু এন্ড সেভেন এস টু ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান নর্মালি এদের মাল্টিপ্লাই আর দেন ডিনোমিনেটর পার্টসগুলোর আমরা মাল্টিপ্লাই করব যেমন হচ্ছে ফাইভ এস টু টু এস টু ওয়ান দ্যাট ইস টেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং উইল বি সাবট্রাকশন অফ মাইনাস এইট ফ্রম থ্রি টাইমস অফ এক্স তাহলে থ্রি টাইমস অফ এক্স থেকে মাইনাস এইটের সাবট্রাকশন করলে দিস ওয়ান উইল বি থ্রি এক্স প্লাস এইট মাইনাস মাইনাস প্লাস অ্যান্ড এইট দি পাওয়ার সেভেন মান্থ দিপ্লাই এইট দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইস এইট দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হোয়াট উইল বি দ্য সাম অফ এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স এক্স প্লাস ওয়াই এগুলোর জন্য আমরা একটা প্লাসের একটা মাইনাসের আমরা কেটে দিলে আমাদের নর্মাল ক্যালকুলেশন টি ইজি দ্যাট ইস রিমেনিং পার্ট এক্স প্লাস ওয়াই which one of the which one is the index of a a to the power 7 a to the power minus 7 minus, minus 10 that is minus 70 index on the basis of the following information answer the question so which one of the following sum of the first and third the first and third and the jokha namra sum kurgo normally genuinely tumra sum kore ashbe ekta dutro data dekhle to bujha achhe ki answer ashe what is the sum of the three expression sob gula data ke amra sum korbo কাগজে না লিখে এখান থেকে আমরা অ্যাড করে নেব এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার দেন মাইনাস এ স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ারে কোনো পার্ট থাকবে না এটা বাদ এটা বাদ এটা বাদ পরবর্তীতে এটা আনসার হবে এখন যেটা আমরা করব এখানে আমাদের ইফ এ ইকুয়াল মাইনাস টু এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল মাইনাস টু এন্ড সি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান দেন হোয়াট ইজ দ্য এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার নর্মালি আমরা মাল্টিপ্লাই করলে স্কোয়ারের সবগুলো টার্ম প্লাস হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান আনসার ए बक्स भैलू बेर कर ले थार्टीन टे दिखे आस माइनस थ्री आंसर एटे के कैलकुलेशन कर ले माइनस माइनस प्लस फोरटीन माइनस फोर प्लस एट टेन हुईच वन इज दपोजिट माइनस वन अपोजिट हम प्लस वन एखे पी एर भैलू किऊ एर भैलू यूज कर तरह इंडेक्स हो पी प्लस किऊ प्लस वन एखे एर पावर वन पी प्लस किऊ प्लस वन हे इंडेक्स टू पी इक्स टू टू एंड किऊ इक्स टू माइनस वन दें प्लस वन माइनस टू प्लस वन इक्वल माइनस आंसर उल बी माइनस वन यस दिस आंसर इज द माइनस वन नंबर ट्वेंटी थ्री व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ द एक्सप्रेशन सिक्स मल्टीप्लाई थ्री डेट इज एटीन एंड टू इधर के सम को ले ट्वेंटी एंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इटे के जो कन हम रे कैलकुलेशन करो আর এখানে আমরা জানি যে যখন এ ডিটা ইনক্লুড হবে তখন রে হবে আদারওয়াইজ লাইন সেগমেন্ট হবে তাহলে যে কোনো লাইন সেগমেন্ট এখানে এ বি লাইন সেগমেন্ট রে এর কথা বললে যে সাথে ডি থাকবে ডি সি ডি হচ্ছে আনসার অ্যাটলিস্ট হাউ মেনি পয়েন্টস আর রিকোয়ার্ড টু ড্র স্ট্রেট লাইন একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করার জন্য দুইটা পয়েন্টস দরকার মিনিমাম টু পয়েন্টস অ্যান্ড হাউ মেনি পয়েন্টস আর ইন্টারসেপ্ট বাই টু কো প্লেন আর স্ট্রেট লাইন দুটা ক্লোপ কোপ্লেনের স্ট্রেট লাইন কয়টা পয়েন্টে ইন্টারসেট করে দ্যাট ইজ ওরা একটা পয়েন্টে ইন্টারসেট করে আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চান্স এখানে যখন একটা অ্যাঙ্গেল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হবে তার অপোজিট অ্যাঙ্গেল ডেফিনেটলি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হবে আর এখানে যে এক্স প্লাস ওয়াই এর হাফ তাহলে আমরা বুঝবে যে এই স্ট্রেট লাইনের মধ্যে এখানে যদি ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি হয় আর রিমেনিং পার্স রিমেনিং পার্স তাহলে এখানে হবে থার্টি এদিকে যদি আমি থার্টি ইউজ করি সিক্সটি বিকজ এই ইজ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাহলে সিক্সটি সিক্সটি এর আবার অর্ধেক থার্টি সো আমরা এভাবে ম্যাথসগুলো আনসার করার চেষ্টা করবো সো কম্পারেটিভলি তোমরা ক্লাস সিক্সের স্টুডেন্ট অলমোস্ট নতুন তোমাদের জন্য ক্রিয়েটিভ কোয়েশন যদি নিয়মিত ম্যাথসগুলো অনুশীলনের পাশাপাশি ছোট ছোট এম সি কিউ এবং বেসিক জ্ঞানগুলো ক্লিয়ার থাকে আশা করি সামনের দিনগুলোতে চেষ্টা করলে আরও ভালো করতে পারবে এখন একটু কথা বলবো ক্লাস সেভেন এ ক্রিয়েটিভ পার্টটা নিয়ে ক্রিয়েটিভ পার্ট নিয়ে অনেক স্টুডেন্টেরই কোয়েশ্চান নিয়ে একটু কথা বলা যায় অন্তত যাতে নেক্সট পরীক্ষাগুলোতে তোমরা ভালো করতে পারো সো আমার এখানে তোমরা অবশ্যই দেখতে পারছো অলরেডি আমি শীটে কিছু ম্যাথস করে রেখেছি 
ফার্স্টে যে কোশ্চেনটি নিয়ে কথা বলবো প্রথম তোমরা যখন কোশ্চেনটি হাতে পেয়েছো অনেকেই মনে করেছো যে এখানে অ্যালজেবিক পার্টটা তো কম্পারেটিভলি ইজি ছিল এবং জিওমেটি পার্টটাও ইজি ছিল শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিক পার্টে হয়তো কিছু কোশ্চেন তোমার কাছে একটু ফ্র্যাকশন আনসার আসে আসে বলেই তোমার কাছে মনে হয়েছিল একটু জটিল কিন্তু ম্যাথসগুলো ধারাবাহিকভাবে তুমি যখন করবে আনসার যাই আসো যে স্টেপ পর্যন্ত তোমার আনসার আসে তুমি সেটি রেখে দেবে এখন তুমি তার বাসা থেকে আনসার মুখস্থ করে যাচ্ছ না যে এটা আনসার আসার কথা ছিল এটা আসে না এই জন্য আমার ম্যাথটা হচ্ছে না সো এই ধরনের চিন্তা করার কিছু নেই তুমি যখন স্টেপগুলো ফলো করবে যেরকম আনসার আসে সেটা নাম্বার হতে পারে ফ্র্যাকশন হতে পারে দেখতে যেরকম মনে হোক না কেন ওই রকম কিছু হলে তোমার যদি প্রসেসিং ঠিক থাকে তুমি এটি রেখে দিবে সো আমরা এখন যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ফার্স্ট যে ম্যাথটি ইফ দ্য ফার্স্ট নাম্বার দ্য ডিফারেন্স অফ স্কোয়ার টু কনজিকিউটিভ নাম্বার ইস টোয়েন্টি যখন আমাকে কনজিকিউটিভ বলবে তখন একটি নাম্বার এক্স মাইনাস থ্রি হলে অন্য নাম্বারটি হতে পারে তার থেকে বড় সেটাকে আমরা বলতে পারি এক্স প্লাস মাইনাস টু আর যদি তার থেকে ছোট হয় যেমন একটি নাম্বার থ্রি হলে অন্য নাম্বারটি ফোরও হতে পারে টু হতে পারে তাহলে এখানে আমার একটি নাম্বার যখন এক্স মাইনাস থ্রি হবে তখন অন্য নাম্বারটি এক্স মাইনাস ফোর হতে পারে যদি এটা থেকে ছোট হয় আবার এটা থেকে যদি বড় হয় ঠিক ইমিডিয়েটলি তাহলে এক্স মাইনাস টু তাহলে আমরা দুটো কন্ডিশন দিয়ে করব যখন আমি মাইনাস থ্রি আর মাইনাস ফোরে ক্যালকুলেশন করব তখন মাইনাস থ্রি পার্টটি হচ্ছে গ্রেটার দেন মাইনাস ফোর তাহলে আমরা সাকসেসিভভাবে এভাবে করে আসলে একটি নাম্বার এক্স এর ভ্যালু ফিফটিন ফিফটিন ইউজ করলে একটি নাম্বার হচ্ছে টুয়েলভ অন্য নাম্বারটি হচ্ছে ইলেভেন যদি আমি এক্স মাইনাস টু ইউজ করি সেক্ষেত্রে এক্স মাইনাস টু হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি থেকে গ্রেটার তাহলে এটাকেও ধারাবাহিকভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করলে সেই মানসার পাবো তাহলে একটি নাম্বার ইলেভেন অন্য নাম্বারটি হচ্ছে টুয়েলভ তোমাদের অনেকেরই যে বলটি ছিল যে এখানে একটি নাম্বার থ্রি ইউজ করছো একটি নাম্বার ফোর ঠিক ইউজ করছো কিন্তু তোমরা ছোট নাম্বার থেকে বড় নাম্বারটিকে সাবট্রাকশন করছো নর্মালি হবে যে নাম্বারটি বড় এই নাম্বার থেকে ছোট নাম্বারটিকে সাবট্রাকশন করতে হবে আদারওয়াইজ ইউ উইল নট গেট টোয়েন্টি থ্রি এরপরে যেটা ছিল তাদের ডেসিমেলকে আপ টু থ্রি ডেসিমেল প্লাস পর্যন্ত বর্গমূল করা এটা সবাই তোমরা জানো যে আমাদের আগের ট্রামও সেম কোশ্চেনটি ছিল এখন যে কোশ্চেনটা নিয়ে একটু কথা বলবো এই কোশ্চেনটি আমার মনে হচ্ছে অ্যারিথমেটিক পার্টে সবচেয়ে ইজি কোশ্চেন ছিল নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি এ যে কোশ্চেনটি ছিল ইফ দ্য সেলিং প্রাইস অফ এ ওয়াচ ইজ ফোর বাই ফাইভ পার্সেন্টস অফ কস্ট প্রাইস দেন লস ইজ ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টাকা ফার্স্ট ইনফরমেশনটি রেডি করতে বলছে কস্ট প্রাইস থেকে এক্স ধরে তাহলে আমরা ধরে টাকা সেলিং প্রাইস ফোর বাই ফাইভ টাইমস অফ এক্স দ্যাট ইজ আর লস ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টাকা দ্যাট ইজ কস্ট প্রাইস মাইনাস সেলিং প্রাইস অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশন কস্ট প্রাইস মাইনাস সেলিং প্রাইস ওয়ান ফিফটি ফাইভ আমরা এলসিএম নিয়ে এখানে কস্ট প্রাইস সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি এখানে যখন আমি বসাবো তখন আমার সেলিং প্রাইস আসবে সিক্স হান্ড্রেড আমার রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেলিং প্রাইস নেক্সট রিকোয়ারমেন্ট ছিল যেটা আমার এখানে হোয়াট শুড বি হোয়াট শুড বি দ্য সেলিং প্রাইস অফ দ্য ওয়াচ টু গ্যাট দ্য প্রফিট টেন পারসেন্ট নর্মালি টেন পারসেন্টের জন্য একশো টাকার কোনো একটা প্রোডাক্ট হান্ড্রেড টেন টাকা সেল করতে হবে এক টাকার প্রোডাক্টটি হান্ড্রেড টেন বাই হান্ড্রেড আর কস্ট প্রাইস সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি দ্যাট ইজ এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ হবে সেলিং প্রাইস অ্যাট টেন পারসেন্ট প্রফিট তো এর পরবর্তীতে যে কোয়েশনটি নিয়ে তোমাদের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ছিল আমরা এখন সেই কোয়েশনটি নিয়ে একটু কথা বলবো আমাদের লাস্ট যে কোয়েশন ছিল দ্য কস্ট প্রাইস অফ এইট আমলকি ইস টাকা ফাইভ সেলিং প্রাইস অফ সিক্স আমলকি ইস টাকা ফাইভ অর্থাৎ আটটি আমলকি পাঁচ টাকায় কিনে পাঁচ টাকায় ছয়টি বিক্রি করে ফার্স্ট কোয়েশন হচ্ছে গেইন পার্সেন্টেজ লস এবং প্রফিটের ফর্মুলা নর্মালি সবাই পারবে এরপর কোয়েশনটা ছিল ফিফটি পার্সেন্ট গেইন করতে হলে পঞ্চাশ টাকা কতটি আমলকি সেল করতে হবে নর্মালি আমার ফার্স্ট কোয়েশনটি আর এখানে ম্যাটটিকে তোমরা হয়তো অনেকে অনেকভাবে করছো দেখছো অনেকেরই ম্যাটটি প্রায় কারেক্ট ছিল কেউ কেউ হয়তো প্রেশান দেখে ম্যাটটি আর করোনে একটা নেকেটে দিয়েছিল বাট এটা কখনোই করবে না তোমার প্রসেসিং যখন থাক ঠিক থাকবে তোমার যেটি আনসার আসে ক্যালকুলেশন করে এখানে রেখে দাও এটি বেস্ট হয় তাহলে আমরা এখন যেখানে দেখাবো এখানে আমাদের স্বাভাবিকভাবে দেখাচ্ছি যে কস্ট প্রাইস অফ এইট আমলকি ইস ফাইভ টাকা তাহলে আমি এইট আমলকি সেলিং প্রাইসটি বের করবো যদি আমার প্রশ্নে সিক্স থাকে সিক্স ওয়ান এবং এইট আমরা আমার মেন টার্গেট হচ্ছে এই দুটাকে কম্পেয়ার করা কস্ট প্রাইস অফ এইট সেলিং প্রাইস অফ এইট তাহলে আমার সেলিং প্রাইস এটা হচ্
আমরা জানি যে যখন পার্সেন্টেজ বের করব গেইনের ইটস অলওয়েজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য কস্ট প্রাইস দেখো যখন আমার পাঁচ টাকা যখন আমার কস্ট প্রাইস থাকে তখন আমার গেইন হয় ফাইভ বাই থ্রি টাকা ওয়ান টাকা কস্ট প্রাইসে গেইন আর হান্ড্রেড টাকা কস্ট প্রাইসে আমার গেইন হচ্ছে থার্টি থ্রি ওয়ান বাই থ্রি পার্সেন্ট এরপরে আমার যে কোয়েশনটি ছিল এটা একটু ফ্র্যাকশন ছিল অ্যান্সার যে ফিফটি পার্সেন্ট গেইন করতে হলে ফিফটি পার্সেন্ট গেইন করতে হলে পঞ্চাশ টাকা কয়টা আমলকে সেল করতে হবে শুরুতে সি নম্বরের শুরুতে আমরা কস্ট প্রাইসটা বের করে পাঁচ টাকায় আটটি এক টাকায় কতটি পঞ্চাশ টাকায় হচ্ছে এইটি ঠিক সেম আমরা একশো টাকা যেহেতু আমার এখানে পার্সেন্টেজ আমরা একশোতে কনভার্ট করে নিয়ে যাচ্ছি পাঁচ টাকায় যদি আশি হয় একশো টাকায় হবে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি আমল অফিস এইবার আমরা বের করবো ফিফটি পার্সেন্ট গেইনে এক টাকা একশো টাকার একটি প্রোডাক্ট হান্ড্রেড ফিফটি টাকা সেল করতে হবে তার মানে এই ওয়ান হান্ড্রেড টাকা দিয়ে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি আমল অফিস যেটা আমরা সেল করবো সেটা হান্ড্রেড টাকার ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি আমল অফিস সেটা কি আমরা ফিফটি পার্সেন্ট গেইনে যখন আমরা সেল করব তখন এই ইনফরমেশনটাকে আমরা এখানে সেট করবো বাই হান্ড্রেড ফিফটি টাকা ওয়ান ক্যান সেল ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি আমল অফিস বাই ওয়ান টাকা অ্যান্ড বাই ফিফটি টাকা আফটার ডুইং সিম্পল ক্যালকুলেশন উই গ্যাট ফিফটি থ্রি ওয়ান বাই থ্রি দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যান্সার হচ্ছে ফিফটি ফোর আমল অফিস তো তোমরা আসলে অনেকে হয়তো এই ম্যাথটা খুব ইজি মনে করে ধরেছিলে সাকসেসিভলি হয়তো প্রেশন আসাতে অনেকে মনে করেছিলে তোমাদের ম্যাথটি আসলে বলছিল যাই হোক যে যতটুকু করবে তোমাদের যদি স্টাফগুলো ঠিক থাকে আশা করি নাম্বার পাবে ওকে আমরা এখন একটু অ্যালজেবিক পার্টটা নিয়ে কথা বলবো যেখানে তোমরা নর্মালি টাইম সেভ করতে পারবে খুব ইজি ম্যাথসগুলোই ছিল এ কোয়েশনটি আমাদের মিড টার্মে ছিল ইজি কোয়েশন এটা সাকসেসিভলি আশা করি মানে সবাই হয়তো এই কোয়েশনটি অ্যান্সার করছো সবারই রাইট ছিল এই কোয়েশনটিকে টাইম সেভ করার জন্য সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ম্যাথড হচ্ছে এখানে সবাইকে এম দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা এখানে যেটি পাচ্ছি এম টু প্লাস ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু জিরো টু পাশে একবার নিয়ে গেলে এম প্লাস ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু আমরা জানি যে যখন প্লাস থেকে মাইনাসের মান বের করতে হবে আমরা কলারের ফর্মুলা ইউজ করি এম মাইনাস ওয়ান বাই এম হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এম প্লাস ওয়ান বাই এম হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এম ইন্টু ওয়ান বাই এম এভ্যালুটেড টু স্কোয়ার এদিকে ফোর দ্যাট ইজ জিরো তাহলে এম মাইনাস ওয়ান বাই এম এর মান জিরো ঠিক মনে রাখতে হবে যখন একটা পার্ট জিরো হয়ে যায় এম মাইনাস ওয়ান বাই এম এই ম্যাথে আমরা যেই ফর্মুলা ইউজ করি না কেন এম প্লাস ওয়ান বাই এম এম মাইনাস ওয়ান বাই এম একটা পার্ট যখন জিরো থাকে এম মাইনাস ওয়ান বাই এম মান নর্মালি এটা আনসার জিরো আসবে সেম একইভাবে আমরা এই কাজটা এখানেও করতে পারি এম টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার এটা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে করলেও হবে আর যদি একটি স্ট্যাপে যদি এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আসছে সেই জায়গা থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে হবে আর যদি আমি এখানে মাইনাস ইউজ করে এখানে প্লাস টু ইউজ করি তাহলে এটার ভ্যালু জিরো প্লাস টু দ্যাট ইজ আনসার টু এক লাইনে আমার ম্যাটটি চলে আসছে আর এটা আমাদের প্রায় মেন বইয়ে কোয়েশন অলমোস্ট সেম আর এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার থেকে অবশ্যই বুদ্ধি করে এখানে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি ইকুয়াল নাইনটি সিক্স এখানে এখন আমি এ প্লাস বির মান টুয়েলভ ইউজ করলে এ মাইনাস বির মান আসবে আমার নাইনটি সিক্স ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ দ্যাট ইজ এইট এখন আমি এ বি এর ফর্মুলা ইউজ করলেও আসবে অথবা এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি মানগুলোকে আলাদাভাবে সলিউশন করে এ বি মাল্টিপ্লাই করলেও আসবে এটাও একইভাবে সেম আগের মতো এখানে ফ্র্যাকশন থেকে যখন আমরা পরিণমিয়ালে আসব এক্স দিয়ে সবাইকে মাল্টিপ্লাই করব করলে আমার এটি আসবে ঠিক এই ম্যাথটি আগের ম্যাথের মতো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাইক্স স্কোয়ারের ফর্মুলে এক্স প্লাস ওয়ান বাইক্স এক্স মাইনাস ওয়ান বাইক্স যদি মাইনাস থাকে প্লাস বের করতে হবে প্লাস থাকলে মাইনাস বের করতে হবে ধন্যবাদ সকলকে তোমাদের আশা করি যাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে তারা তো খুশি আর যাদের ভালো হয়নি মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই সামনে পরীক্ষাগুলো থেকে এই পরীক্ষাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে নেক্সট পরীক্ষাগুলো যাতে ভালো হয় সেভাবে প্রিপারেশন নাও উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ